Hai assalamualaikum apa kabar mam semua di rumah Nah kali ini saya akan berbagi resep menu yang sederhana Namun rasanya nikmat sekali yaitu olahan tempe, tahu dan juga terong Nah seperti apa simak videonya sampai selesai ya mam Dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe di channel ini Subscribe dulu ya terima kasih Nah selanjutnya di sini ada 5 tahu putih Kemudian di sini tahunya akan saya potong-potong. Nah, langkah pertama di sini tahunya saya belah dulu ya, jadi dua bagian seperti ini. Kemudian saya potong jadi dua bagian atau model segitiga ya, Mam. Ini saya gunakan tahu berwarna putih, boleh juga menggunakan tahu yang berwarna kuning ya, Mam. Dan untuk potongannya nanti bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, jika sudah selesai dipotong, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan kedua ada satu papan tempe. Kemudian di sini tempenya akan saya potong jadi beberapa bagian terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti akan saya belah. Lalu akan saya potong kembali. Untuk potongannya di sini saya potong memanjang seperti ini ya, Mam. Nah, untuk tempenya ini sudah selesai, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk bahan ketiga tentunya ada terong sebanyak dua buah Ini saya gunakan terong yang ungu Lalu terongnya akan saya potong ujungnya atau pangkalnya Nah ini akan saya buang Boleh juga menggunakan terong yang hijau ya mam Kalau tidak ada terong yang ungu ya Kemudian di sini akan saya potong serong Boleh juga dipotong bulat ataupun memanjang ya mam Nah setelah selesai dipotong-potong nanti terongnya akan saya rendam di air ya Tujuannya biar nanti tidak menghitam ataupun kecoklatan Nah siapkan air kemudian masukkan terong yang tadi sudah dipotong-potong Nah masukkan semuanya ke dalam air Nah, ini saya pastikan biar semua bagian terongnya terendam dengan air ya mam Kemudian di sini terongnya akan saya sisihkan terlebih dahulu Untuk bahan bumbu yang dihaluskan di sini ada 6 siung bawang merah Kemudian ada 4 siung bawang putih Lalu ada 3 butir kemiri Dan ada 5 cabai merah keriting Nah saya tambahkan sedikit air ya mam Boleh juga menggunakan minyak ya untuk menghaluskannya Nah kemudian di sini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya Dan ini dia hasilnya kira-kira seperti ini ya setelah dihaluskan Ini bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu Nah langkah selanjutnya siapkan minyak panas Kemudian di sini tahu yang tadi sudah dipotong-potong Ini akan saya goreng terlebih dahulu Nah ini akan saya goreng sampai kecoklatan ataupun sampai kering ya mam Boleh juga digoreng sampai setengah kering ya Lalu jangan lupa dibalik biar matangnya itu merata Nah kita tunggu biar matangnya itu merata ya Kemudian jika tahunya udah matang merata udah kecoklatan seperti ini Ini tahunya akan saya angkat terlebih dahulu ya mam Lalu akan saya tiriskan Ini untuk tahunya sudah selesai saya goreng semuanya ya. Lalu di sini tahunya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah kemudian di sini tempe yang tadi sudah dipotong-potong ini juga sama ya mam. Ini akan saya goreng terlebih dahulu. Nah ini saya ratakan ya supaya semua bagian tempenya terkena minyak panas. Kemudian di sini nanti tempenya akan saya goreng sampai kering ataupun sampai kecoklatan. Nah jangan lupa diaduk ya mam atau dibalik seperti ini biar matangnya itu merata ya Nah jika udah matang merata udah kecoklatan seperti ini Ini tempenya akan saya angkat kemudian akan saya tiriskan terlebih dahulu Nah ini akan saya sisihkan ya untuk tempenya 
Nah yang terakhir selanjutnya di sini terong Ini terongnya juga sama ya mam Ini akan saya goreng terlebih dahulu ya Di sini terongnya akan saya goreng sampai layu ya Ataupun sampai agak lembek nah, Ini saya ratakan biar semua bagian terongnya terkena dengan minyak panas Nah kita tunggu sampai terongnya tuh layu ya mam Kemudian jangan lupa diaduk ya atau dibalik biar matangnya tuh merata ya. Nah, di sini jangan terlalu lama ya Mam untuk menggorengnya. Kemudian di sini terongnya akan saya angkat, lalu akan saya tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini udah cukup ya untuk tingkat kematangannya. Nah, semuanya udah selesai saya goreng, ini akan saya sisihkan ya untuk terongnya. Langkah selanjutnya siapkan minyak panas secukupnya Kemudian masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan Nah saya tambahkan ada dua lembar daun salam Ini saya aduk ya supaya bumbu dan juga minyaknya tercampur rata Dan di sini bumbunya akan saya tumis sampai keluar aroma bau sedap Ataupun sampai bumbunya tuh benar-benar matang dan tanah Nah ini udah arumnya sangat sedap sekali Ini udah tanah bumbunya Kemudian saya tuangkan sebanyak 100 ml air Kemudian ini e, saya aduk terlebih dahulu ya Supaya bumbunya tuh tidak terlalu menggumpal Jika pengen agak berkuah ini airnya bisa ditambahkan lagi ya mam Kemudian di sini saya tambahkan ada setengah sendok teh garam Lalu ada satu sendok teh kaldu bubuk Saya gunakan royco rasa ayam Dan ada satu sendok teh gula pasir dan seperempat sendok teh lada bubuk Nah ini akan saya aduk terlebih dahulu ya mam Supaya bumbunya tercampur rata ya Nah selanjutnya di sini akan saya tambahkan saus tiram Ini sebanyak satu sendok makan Ini saya akan uh, aduk kembali Supaya bumbunya tercampur rata Atau saus tiramnya tercampur rata Nah jika bumbunya sudah tercampur rata, kemudian di sini akan saya masukkan tempe yang sudah digoreng, lalu tahunya, dan tentunya terong yang tadi sudah digoreng ya. Nah semuanya akan saya aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata dan juga biar bumbunya itu meresap ya mam. Nah jika mams di rumah pengen lebih pedas, ini bisa ditambahkan dengan saus sambal. Ataupun bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya mam pada saat menghaluskan bumbunya ya Kemudian saya tambahkan ada 3 sendok makan kecap manis Nah lalu di sini akan saya aduk kembali supaya kecapnya tercampur rata ya dan juga biar meresap Nah karena semuanya tadi sudah saya goreng terlebih dahulu Jadi di sini dimasak sebentar saja ya mam Sampai kuenya itu agak menyusu dan juga sampai mengental Biar bumbunya itu benar-benar meresap Lalu jangan lupa untuk koreksi rasa ya Nah di sini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu Hmm ini rasanya udah pas, ini enak sekali Bumbunya pun sangat terasa, rasanya gurih dan manis Nah ini udah mateng ya mam, bumbunya udah meresap dan juga sudah mengental ya kuahnya udah menyusut Nah selanjutnya di sini akan saya sajikan terlebih dahulu ya Nah ini dia olahan resep 3 teh, tempe, tahu dan terong Ini menu yang sederhana namun rasanya nikmat sekali ya mam Ini apalagi jika disantap dengan nasi hangat ya Nah mams di rumah nanti wajib mencobanya ya karena menu ini sangat enak sekali loh. Nah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.